கர்த்தருடைய பரிசு நாமத்திற்கு மயமை உண்டாவதாக கர்த்தருடைய பெரிதான கிருபையினாலே பதினோரு மாத மாதங்களாக தேவன் நம்மை கண்மணி போல பாதுகாத்து பராமரித்து போஷித்து தாங்கி ஏந்தி சுமந்து இந்த புதிய பனிரெண்டாவது மாதத்திலே கத்தர் உங்களை என்னை கொண்டு வந்தபடினாலே நான் கத்திற்கு நன்றி சொல்கிறேன் அடுத்ததாக இந்த ஆன்லைன் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன் தொடர்ந்து என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களையும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்பொழுது நம்ம எல்லாருமாக கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்கப் போகிறோம் நம் கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்பதற்கு முன்பாக நம்ம எல்லாருமாக ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான ஆராதனையை நாம் பாடினோம் ஆராதனையை நாம் ஆராதித்தோம் நல்ல பாடல்களை எல்லாம் நாம் பாடினோம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்பதற்கு நம்ம ஆயத்தம் உள்ளவர்களாக இருப்போமாக எல்லாருமாக விசுவாசத்தோடு கூட நம்முடைய வேதாகமத்தை கரத்தில் எடுத்துக்கொள்வோம் விசுவாசத்தோடு சொல்லுங்க உணர்ந்து சொல்லுங்க உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து சொல்லுங்க அவன் சொன்னபடியே ஆகும் என்பது ஆவிக்குரிய சட்டம் இது கர்த்தருடைய வேதம் இந்த வேதம் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறதோ அந்த ஆள் தான் நான் இந்த வேதம் எனக்கு என்னவெல்லாம் உண்டு என்று சொல்லுகிறதோ அதுவெல்லாம் எனக்கு உண்டு இந்த வேதம் என்னால் என்னவெல்லாம் செய்ய முடியும் என்று சொல்லுகிறதோ அதையெல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் செய்வேன் இன்றைக்கு இந்த வேத வசனங்களுக்கு என் இருதயம் திறந்திருக்கிறது இன்று இந்த வேத வசனங்கள் மூலம் நான் ஆசிர்வதிக்கப்படுவேன் ஆமேன் ஹலை லூயா தொடர்ந்து நாம் கத்தருடைய வார்த்தையை தியானிக்கலாம் பனிரெண்டாவது மாதத்திலே நாம் எல்லாருமாக கத்தருடைய பெரிதான கிருபையினாலே மறுபடியும் தேவன் நம்மை சந்திக்கும்படிக்கு நமக்கு ஒரு தருணத்தை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த மாதம் விசேஷமாக இந்த மாதத்தை நாம் சொல்லுவோமானால் நிச்சயமாக ரொம்ப பிஸியான ஒரு மாதம் ரொம்ப ஹரிபரி மாதம் புரியுதுங்களா ஆகவே நம்ம எவ்வளோ பிஸியான நாட்களாக இருந்தாலும் டிசம்பர் மாதம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து சில நேரத்தில் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம் கிறிஸ்மஸ் வந்துருச்சு அப்படி பண்ணணும் இப்படி செய்யணும் இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு ஒயிட் வாஷ் பண்ணணும் புது ட்ரெஸ் வாங்கணும் அதுக்கு பிறகு நிறைய நம்ம வருஷத்துக்கு நமக்கு ஒரு பண்டிகை தான் வருது அதனால் நல்லா அதை சிறப்பாக கொண்டாடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அதில் கவனத்தை செலுத்துவோம் ஆனாலும் இன்றைக்கு நான் உங்கள் மத்தியிலே நான் அதை பற்றி பேச வரவில்லை ஆனால் ஒரு காரியத்தை இந்த மாதத்தில் அநேகர் என்ன கேட்டாங்க பாஸ்டமாக அந்த மாதம் வாக்குத்தத்துவமே நீங்கள் கொடுக்கலையே ஆன்லைனில் நாங்கள் சரி நம்ம சண்டே அதை தானே பேச போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால நான் டைரெக்டாக சண்டே சர்வீஸில் நான் பேசுகிறேன் இந்த மாதத்தில் கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்கிற வார்த்தை என்னவென்றால் ஏசையா நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் நான் படிக்கிறேன் யாக்கோபு என்னும் பூச்சியே இஸ்ரேவேலின் சிறு கூட்டமே பயப்படாதே நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று கர்த்தரும் இஸ்ரேவேலின் பரிசுத்தருமாகிய உன் மீட்பர் உரைக்கிறார் இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களை என்னை பார்த்து சொல்கிற வார்த்தை கவனிங்க யாக்கோபு என்னும் பூச்சியே ஏன்னா ஏன் இந்த வார்த்தையை சில நேரத்தில் இப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னா சிலர் இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அண்டவரே நான் பூச்சி அண்டவரே நான் வந்து புழு இப்படியெல்லாம் சொல்கிறாங்க இது தாழ்மையை குறிக்கிறது தான் கத்தர் அதனால தான் இப்படியெல்லாம் சில நேரத்தில் இப்படி சொல்கிறவங்களுக்கு ஒரு வேலை இப்படிப்பட்ட ஒருவர் பூச்சியாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு கத்தர் சொல்கிற வார்த்தையே என்னவோ தெரில யாக்கோ வேணும் பூச்சியே இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே பூச்சியை வந்து கவனிங்க இந்த பூச்சி தானே அப்படின்னு யாருமே என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா அவ்வளவா அதை பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க சிறு கூட்டம் தானே சின்ன கூட்டம் தானே அப்படிங்கிறதுனால அதை யாரும் பெருமையாக பேச மாட்டாங்க ஆனால் ஆண்டூர் பாருங்க அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வார்த்தையை கொடுக்குறா யாக்கோபி என்னும் பூச்சியே இசைவேலின் சிறு கூட்டமே பயப்படாதே நீ பூச்சிங்கிறதுனால பயப்படாத நீ சின்ன கூட்டங்கிறதுனாலும் பயப்படாத நான் உனக்கு என்ன பண்ணுகிறேன் துணை நிற்கிறேன் என்று கர்த்தரும் இசைவேலின் பரிசுத்தரமாகி உன் மீட்பர் உரைக்கிறார் இன்றைக்கு என்னுடைய தேவனை நான் எப்படி அறிமுகப்படுத்த விரும்புகிறேன் என்றால் அவர் உன் மீட்பர் ஆண்டவருங்க எப்படி தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறார் கர்த்தரும் இஸ்ரேவேலின் பரிசுத்தருமாகி உன் மீட்பர் டோட்டலாக என் மீட்பர் உன் மீட்பர் நல்மீப்பர் புரியுதுங்களா உன் மீட்பருங்கிற வார்த்தைக்கு ரிடீமர் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப அழகாக போட்டிருக்கு புரியுதுங்களா அதனால் இன்றைக்கு இந்த மீட்பர் என்ன அப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னா முதல்ல வந்து பயப்படாதன்றாரு அப்புறம் நான் அவனுக்கு துணை நிற்கிறேன்னு சொல்கிறாரு ஆனால் அதுக்கு கீழ் வசனத்தை நீங்கள் படித்து பாருங்கள் இதோ போரடிக்கிறதற்கு நான் உன்னை புதிதும் கூர்மையுமான பற்களுள்ள இயந்திரமாக்குகிறேன் நீ மலைகளை மிதித்து நொறுக்கி குன்றுகளை பதருக்கு ஒப்பாக்குவாய் 
ஒப்பாக்கி விடுவாய் ஆண்டவர் இந்த மீட்பர் நமக்கு என்ன பண்றாருன்னா நமக்கு சொல்லுகிற வார்த்தை இதோ போரடிக்கிறதற்கு நான் உன்னை புதிதும் கூர்மையுமான என் பற்களுள்ள இயந்திரமாக மாற்றப் போகிறேன் ஏன் இந்த வார்த்தையை இந்த மீட்பர் நமக்கு சொல்லுகிறார் என்றால் அநேகர் ரட்சிக்கப்பட்டு ஒரு காலத்தில் ஒரு காலத்தில் சொல்கிறேன் ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரட்சிக்கப்பட்டு எப்படி இருப்போம்னா சும்மா ஃபயராக இருப்போம் நம்ம அதாவது நம்ம ஜபம் பண்ணால் அற்புதங்கள் நடக்கும் நம்ம ஜபிக்கும் பொழுது பிசாஸ் ஓடி இருக்கும் நம்ம ஜப ஜபம் பண்ணும்போது கவு நீங்கள் டாக்டர்களால் கைவிடப்பட்டவங்களுக்கு கூட சில நேரம் என்ன கிடச்சிருக்கும் சோகம் கிடச்சிருக்கும் அதாவது நம்மளை ஆண்டவர் அந்தளவுக்கு நம்மளை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் நாளாக 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 ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க கழுது தெஞ்சு என்னவா மாறிடுச்சா கட்டெரும்ப மாறி போச்சுன்னு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த கவுனிங்க ஒரு காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட பாத்திரங்கள் இன்றைக்கு திருச்சபைகளுக்குள்ளே இருக்கிறாங்க வெளியிலேயும் இருக்கிறாங்க ஏன் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவங்களும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவங்களும் இருக்கலாம் நிறைய பேருக்கு ஒரு பெரிய ஆண்டவர் வந்து அவ்வளோதான் நம்மளை விட்டுட்டாரு நம்மளை இனிமேல் பயன்படுத்த மாட்டார் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் அப்படி நினச்சிக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் என்றைக்கு இந்த மீட்பர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீ நினைக்கிற மாதிரி நான் கிடையாது நான் உன் மீட்பர் தெரியுமா ஆனால் இப்படிப்பட்ட சோர்வில் இருந்து இந்த சோர்வு என்னென்னா நீங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு ஒருவேளை ஒதுங்கி அன்ஃபிட் ஆகி இனிமேல் நம்ம யாருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்கிற நேரத்தில் கத்தர் மறுபடியுமாக உங்களை என்னவாக மாற்றப் போகிறார் போர் அடிக்கிறதற்கு போர் அடிக்கலை என்ன அடிக்க போர் அடிக்க போர் அடிக்கிறதற்கு நான் உன்னை புதிதும் பழசலை பழசலாக மறந்துரு இந்த மாதத்தில் கத்தர் உங்களை என்ன பண்ணுறாரு ஒரு புதுசாக ஒரு ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக கத்தர் உங்களை கூர்மையாக உங்களை உருவாக்க போகிறார் கூர்மையுள்ள பற்களுள்ள இயந்திரமாக மாற்றப் போகிறார் நீங்கள் இந்த சைக்கிளில் சில டூ வீலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செயின் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக இருக்கும் அந்த பற்களுள்ள செயின் அது கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஓடும் போது கரெக்டாக போய் அந்தந்த இடத்துல செட் ஆகும் போது அந்த ரெண்டு வீலூர் அல்லது ரெண்டு அந்த சைக்கிள் ரெண்டு சைடும் அழகாக ஓடும் கவுனிங்க இப்போ ஆண்டவர் ஏன் ஒரு காலத்தில் நம்ம பயன்படுத்தப்பட்டோம் ஒரு காலத்தில் நம்ம வல்லமையாக இருந்தோம் ஒரு காலத்தில் நம்ம அநேகருக்கு பிரயோஜனம் உள்ள பாத்திரமாய் எல்லாராலும் பயன்படுத்தப்பட்ட பாத்திரமாய் எல்லாரும் நம்மளை விரும்புகிற ஒரு பாத்திரமாக நம்ம காணப்பட்டோம் ஆனால் இப்போ ஒரு மாதிரி இருக்கிறோன்னு சொல்லி நீங்கள் உங்களையே ஒரு முடிவு பண்ணிட்டாதீங்க கத்த நம்மளை ஓரம் கட்டிட்டாருன்னு இல்லை 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 மறுபடியும் ஆண்டவர் என்ன பண்ண போகிறாரோ உங்களை புதுசாக மறுபடியும் நியூ ஆக்க போகிறார் ஷைனிங் ஆக்க போகிறார் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு கத்தர் சொல்லுகிற வார்த்தை மறுபடியுமாக உங்களை ஷைன் பண்ண போகிறார் மறுபடியுமாக நீ ஆரம்பத்தில் ரட்சிக்கப்பட்ட பூசல் எப்படி இருந்தீங்களோ அப்படி மறுபடியுமாக கத்தர் உங்களை ஷைன் பண்ணி உங்களை மோல்ட் பண்ணி உங்களை மெல்ட் பண்ணி உங்களை அழகாக ஆண்டவர் என்ன பண்ண போகிறாரா ஷார்ப்பாக்க போகிறார் அதாவது சில இயந்திரமெல்லாம் மழுங்கி போயிருக்கும் உண்மையே நான் நான் பார்த்தேன் அந்த நம்ம ஐசிஎஃப்பில் ஒருத்தர் புதுசாக வந்திருக்காரு அவர் என்ன பண்ணால் வேஸ்டான அந்த இரும்புங்களை எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோட்டு சைடில் அந்த ஒரு இரும்பை கூட வேஸ்ட் ஆகலை அவர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அழகழகாக ஏதோ ஒரு உபயோகமான கலை உள்ள ஒரு பொருளாக மாற்றி வச்சுருக்கார் ஒரு உலக பிரகாரமான ஒரு ஆளாலே இவ்வளோ பெரிய காரியத்தை செய்ய முடியுதுன்னா உங்கள் ஆண்டவர் அதை விட இன்னும் அழகாக மாற்றுவார் அவர் மறுபடியும் உங்களை புதுப்பிக்க போகிறார் அவர் மறுபடியும் உங்களை ஷைன் பண்ண போகிறார் அவர் மறுபடியும் உங்களை கூர்மையாக்க போகிறார் மறுபடியும் கவனிங்க கத்த தம்முடைய கரத்திலே உங்களை பயன்படுத்த போகிறார் அதனால தான் அந்த வார்த்தை சொன்னா உன் மீட்பர்னா இதிலிருந்து நான் உன்னை என்ன பண்ண போறேன் வெளியே கொண்டு வந்து நான் ஒன்றுக்கு உதவாதவ வெறுமையான பாத்திரமா நான் விரும்புவாரு இல்லையே அப்படின்னு பாடிட்டு இருக்கேன் எப்போ பார்த்தாலும் ஜபத்தில் உட்காந்து நிரம்பி வழியும் பாத்திரமா என்னை மறுபடியும் ஆண்டவரே விளங்க செய்திருமே என்ற வேதத்தில் காண்கிற பாத்திரமெல்லாம் உண்மை போல மாறினதே அப்பா அப்படின்னு பாடுறோம் அல்லது பாடுறீங்க கத்தர் மறுபடியும் சொல்கிறார் நான் மறுபடியுமாக உங்களை என்ன பண்ண போகிறேன் புதுசாக உங்களை ஷைன் பண்ணி உங்களை மோல் பண்ணி உங்களை கூர்மையாக்கி எந்தெந்த இதெல்லாம் இடத்துலலாம் நீங்கள் மறுபடியும் போய் ஊழியம் செஞ்சிங்களோ அதே இடத்துல கத்தர் மறு மறுபடியுமாக உங்களை என்ன பண்ண போகிறாரு ஒரு வல்லமை உள்ள இயந்திரமாக மாற்றப் போகிறார் இது எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஹலை லூயா ஆனால் இதெல்லாம் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா கவனிங்க 
அவர் உங்களை தேவ சமூகத்தில் நீங்கள் காத்திருக்கும் பொழுது அந்த டிசம்பர் மாதம் என்ன பண்ண போகிறீங்க நிறைய தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து ஆண்டு விட்ட உங்களை முற்றிலுமாக நூற்றுக்கு நூறு ஒப்பு கொடுத்து மறுபடியுமாக ஆண்டவரே நான் என்னுடைய பகுதிக்கு நான் போகிற திருச்சபைகளுக்கு நான் மறுபடியும் எங்கே போலீஸ் செஞ்சேன் அதே இடத்துல என்னை மறுபடியுமா ஷைன் பண்ணுங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு நீங்கள் ஜோம் பண்ணி தேவ சமூகத்தில் காத்திருப்பீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக தேவன் உங்களை அழகாக்குவார் உங்களை மறுபடியுமா கூர்மையாக மாற்றுவார் உங்களை மறுபடியுமாக பற்கள் உள்ள கூர்மை உள்ள பற்கள் உள்ள கூர்மையான பற்குள்ள எந்திரமாக மாற்றுவார் அநேகர் உங்களை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவாங்க இல்லைங்க இது ஒரு காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டாங்களே இப்பெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க அப்படின்னு ஒருவேளை உங்களை சொல்லியிருக்கலாம் அதில் உங்கள் காதல் அது விழுந்திருக்கலாம் கவலைப்படாதீங்க மறுபடியுமாக தேவன் உங்களை தம்முடைய கரத்திலே அவர் ஷைன் பண்ணுவார் அத அதனால தான் நான் சொன்னேன் அவர் உங்கள் மீட்பார் ஹலை லூயா இந்த வசனத்தை படிக்கும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அவர் அப்படி உங்களை உருவாக்கும் பொழுது அப்படி உங்களை கூர்மை உள்ள பற்குள்ள இயந்திரமாக மாற்றும் பொழுது நீ என்ன பண்ணுவியா மலைகளை மிதிப்பாய் மலைகள் என்ன பண்ணுவேன் மிதிப்பாய் உங்க வாழ்க்கையில் இருக்கிற எவ்வளவு பெரிய மலைகளாக இருந்தாலும் சரி அந்த மலை மேலே நீ அந்த மலையை மிதிப்ப அடுத்ததாக அந்த மலைகளை மிதித்து அதை நொறுக்குவாய் அம்மா மலையை போய் எப்படி நொறுக்க முடியும் உன் பிரச்சனைகளை எப்படி நொறுக்க முடியும் ஆனால் நான் சொல்கிறேன் உங்களை வச்சு தான் அதை செய்ய போகிறார் மறுபடியுமாக நீ மலைகளை மிதித்து கவனிங்க அதை நொறுக்கி பெரிய பெரிய குன்றுகள் வியாதி என்ற குன்று கடன் என்ற குன்று சோர்வு பல பிரச்சனைகள் போல பல மலைகள் பல குன்றுகள் எழும்பி இருக்கலாம் பயப்படாதீங்க இன்னொருத்தர் வந்து அது செய்ய போறது இல்ல நீங்க தான் உங்களை தான் ஆண்டவர் பயன்படுத்த போகிறார் அதை அவர் செய்வேன்னு சொல்லியிருக்கார் அது என்ன பண்ணுவாய் குன்றுகளை பதருக்கு பதறுனா என்ன அந்த காத்தடிச்சா செல்லதெல்லாம் பறந்து தூசி தூசி பதருக்கு என்ன பண்ணுவார் ஒப்பாக்கி விடுவாய் அதனால எதிர்பார்ப்போட இருக்க நிச்சயமாக மறுபடியும் கடவுள் கத்தவங்களை கரத்தில் எடுக்க போகிறார் புரியுதுங்களா ஓ தனி மனிதனால் தேவனால் எது தனி மனிதனால் எதையும் சாதிக்க முடியாது எல்லாரையும் தேவன் இந்த கடைசி நாட்களே பயன்படுத்த விரும்புகிறார் அதனால் உங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக அந்த மீட்பர் சொல்லுகிற வார்த்தை என்னவென்றால் யோபு பத்தொம்பது இருபத்தி அஞ்சு யோபு பத்தொம்பது இருபத்தஞ்சில் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் எடுத்து நம்ம எல்லாரும் திருப்பி பார்க்க போகிறோம் யோபு பத்தொம்பது இருபத்தஞ்சு படிப்பாங்க என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்றும் அவர் கடைசி நாளில் பூமியின் மேல் நிற்பார் என்றும் நான் அறிந்திருக்கிறேன் யோபு கவனிங்க எல்லாத்தையும் இழந்தவர் கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் மிருக ஜீவனங்கள் இழந்திருக்கிறான் பத்து பிள்ளைங்களை இழந்திருக்கிறான் தன்னுடைய சரீரத்தில் பலனை இழந்துட்டான் சொத்தை இழந்துட்டான் சுகத்தை இழந்துட்டான் அந்தஸ்தை இழந்துட்டான் ஆஸ்தியை இழந்துட்டான் செல்வாக்கை இழந்துட்டான் சொந்த மதங்களையெல்லாம் இழந்துட்டு கட்டின மனைவி கூட சொல்லிட்டா பேசாம தேவனை திட்டிட்டு தூஷித்து செத்து போய் ஆண்டா ஆனா அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில யோபு சொல்கிற வார்த்தையை கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்க என் மீட்பர் நம்ம சொல்லுவோமாங்க இந்த சத்தத்தை கேட்கிற இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்துல இப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனையில கிரிட்டிக்கல்ல நம்ம கடந்து போகும் பொழுது நம்ம இந்த வார்த்தை நமக்கு வருமா ஆனா யோபுக்கு வந்திருக்கு பாருங்க என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் புரியுதுங்களா அந்த வசனத்தை மறுபடியும் படிங்க என் மீட்பர் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்றும் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்றும் அவர் கடைசி நாளில் கடைசி நாளிலே பூமியில் வந்து நிற்பார் என்றும் நான் அறிந்திருக்கேன் ஆமா உயிரோடு இருக்கிறது அறிந்து கொள்வது ஈசி கடைசி ஒரு நாள் வரப்போகிறதா அங்க வந்து பூமியில நீக்க போறாரா அதே அவன் அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறான் பாரு பியூட்டி யோபு இல்ல சூப்பர் மேன் அவன் பவர்ஃபுல் மேன் இன்னைக்கு கர்த்தர் ஏன்னா அவனுடைய மீட்பரை குறித்து சரியான ஒரு அறிவு தெளிவு ஒரு உணர்வு எல்லாம் யோபுக்கு இருந்துச்சு கவனிங்க இந்த நாளிலே கர்த்தர் சொல்லுகிற வார்த்தை அதுதான் யோபுவை போல நீங்கள் நானும் கவனிங்க சில நேரம் இப்படி பேச கத்துக்கணும் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் ஹலையா என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் கவனிங்க மத்தை மார்க்குள்ளத்தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஏசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தாருன்னு ஆனா இந்த யோபு புஸ்தகத்துல ஒரு எப்படி சொல்றாருன்னா ப்ராப்பர்ட்டிகளா சொல்றாரு என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கு தீர்க்க தரிசனமா சொல்றார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் யாருமே உயிரோட இல்லை ஆனா ஏஸ் கர்த்தர் மட்டும் உயிரோடு இருக்கிறார் 
அல்லது இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார் எப்படி நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மார்க் ஒன்பதாம் அதிகாரம் மார்க் ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்னு மார்க் ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்னுல ஒரு வசனத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏசு கிறிஸ்து அவரே சொன்ன வார்த்தை ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனம் ஏனெனில் மனுஷகுமாரன் மனுஷன் கைகளில் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவார் என்றும் அவர்கள் அவரை கொன்று போடுவார்கள் என்றும் கொல்லப்பட்டு மூன்றாம் நாளிலே உயிர் தெளிந்திருப்பார் என்றும் அவர் தம்முடைய சீசர்களுக்கு போதகம் பண்ணி சொல்லி இருந்தார் அருமையான டீசிங்க இத சொல்லி தரணும் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம ஜனங்களுக்கு நம்ம நிறைய டீச்சிங் எல்லாம் சொல்லி தரோம் இல்ல ஆனா இங்க கொஞ்சம் பாருங்க ரொம்ப அழகா சொல்றாரு என்ன சொல்லி கொடுத்திருக்காரு ஒரு உயிரோடு இருக்கும் போது தம்முடைய விசேஷர்களுக்கு என்ன சொன்னாரு கவனிங்க ஒரு நாள் வரும் நான் என்ன பண்ணுவேன் மனுஷர் கையில பாவியான மனுஷர் கையில ஒப்பு கொடுக்கப்படுவேன் நல்ல மனுஷர் கையில கிடையாது பாவியான ஒரு மனுஷருடைய கையில நான் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவேன் அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்த என்ன என்ன பண்ணிடுவாங்க கொஞ்சுவாங்கன்னு சொல்லல கொல்லுவார்கள் என்ன சாகடிச்சிருவாங்க நான் கொல்லப்படுவேன் கொல்லப்பட்டு மூன்றாம் நாளில நான் மறுபடியும் என்ன பண்ணுவோம் உயிரோடு எழுந்திருப்பேன் என்று அவர் தம்முடைய சீஷர்களுக்கு சொன்னார் சீஷர்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறார் ஆனா யோபுக்கு சொல்லல ஆனா யோபு ப்ராபர்டிகளா தீர்க்க தரிசனமா தாம் ஆராதிக்கிற கத்தரை குறித்து தன்னுடைய தேவனை குறித்து அவன் அழகா சொல்றான் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் இது ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான வார்த்தை மத்திய இருபத்தி எட்டு ஆறு அவர் இங்கே இல்லை அவர் இங்கே இல்லை தாம் சொன்னபடியே உயிர் தெழுந்தார் தாம் சொன்னபடியே உயிர் தெழுந்தார் கத்தரை வைத்த இடத்தில் வந்து பாருங்கள் கத்தரை வைத்த இடத்தில் வந்து பாருங்கள் இது யார் சொல்றது தேவதூதன் அவர் இங்கே இல்லை கத்தர் வைத்த என்ன கேட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல மரியால் மகதல நான் மரியால் சொல்றேன் நீங்க கத்தர் வைத்த இடத்த வந்து பாருங்க அவர் இங்கே கிடையாது தேவதூதன் சொல்றான் எல்லாரும் போய் கல்லறைக்குள்ள கத்தரை தேடுறாங்க இதை நம்ம சாதாரணமா பாத்தீங்கன்னா உயிர் தெழுந்த பண்டிகை இன்னைக்கு தான் பேசுவோம் இவங்க எல்லாம் போய் தேடுறாங்க இயேசு எல்லாம் போய் தேடுறாங்க கடைசியில பார்த்தா தேவதூன்னு சொல்றான் அவர் எங்கே இல்லை அவர் அவர் சொன்னார் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி அவர் உயிரோடு எழுந்து விட்டார் புரியுதுங்களா சீஷர்களுக்கு தெளிவாக ஆண்டவர் செத்த பிறகு சொல்லல உயிரோடு இருக்கும் போது சொன்னாரு ஆனா கவனிங்க அதுல ஒரு சிலர் நம்பல தோமா நம்பல தோமா அண்ணாச்சு அவர் ரொம்ப ஈஸியா பேசிட்டாரு அவர் வெள்ளாவில் கையை போட்டு பார்ப்பேன் அவருடைய விரல் இல்லை என்னுடைய விரலை போட்டு பார்ப்பேன் அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டான் தோமா சொல்லிட்டாரு ஏன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் சொன்னார் ஏசு நதர் உயிரோடு இருக்கும் போது தெளிவாக நம்மளுக்கு கூட சொல்ல அவங்களாம் பாக்கியவான்கள் அழகாக சொன்னார் ஆனால் அவங்க அவங்க பாருங்கள் அதை விசுவாசிக்கல ஒரு சிலரெலாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா நம்பினாங்க நம்பினாங்களா நம்பாத மாதிரி இருந்தாங்களா தெரில தோமா வந்து ரொம்ப போல்ட்டாக அடிச்சிட்டாரு எப்போ பாப்பா அவரை கொஞ்சம் நெஞ்சமாக அடித்தாங்க அதனால அவ்வளோ சீக்கிரம் நான் நம்ப முடியாது என் விரல் அவருடைய என்னுடைய விரல வந்து அவருடைய கையில போட்டு நான் பார்ப்பேன் உள்ளங்கையில என் கையை அவர் ஈட்டிய குத்துனாங்க பார்த்தீங்களா விழா அவளை அதை போட்டு பார்ப்பேன் அப்போதான் நம்புவேன்ட்டார் ஆனால் தோமா அதை சொன்னார் தோமா கிட்ட கத்திர சொல்லி அவர் தப்பாக சொல்றாரு அவிசுவாசமா பேசுறாரு ஆனால் யோபு கிட்ட கத்திர சொல்லலை உன் மீட்பர் யார் உயிரோடு இருக்கிறவர் புரியுதுங்களா அவர் உயிரோடு இருக்கிறார்னா நிச்சயமாக உங்களை அவர் மீட்பார் நீங்க என்ன பிரச்சனையில இருக்கிறீங்க அவர் உயிருள்ள தேவன் நம்ம மறித்த தேவனை ஆராதிக்கவில்லை மறித்து உயிர் தெழுந்த தேவனை நாம் ஆராதிக்கிறோம் ஆகவே உன்னுடைய மீட்பர் முதலாவது சொன்னோம் உன்னுடைய மீட்பர் உங்களை ஷைன் பண்ணுகிறவர் உங்களை கவனிங்க புதுசா உங்களை மறுபடியுமாக அழகான ஒரு இயந்திரமாக மாற்றப் போகிறார் பிரயோஜனமான ஒரு அழகான ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு பாத்திரமாக உங்களை ஷைன் பண்ணி அனைவருக்கு எங்க நீங்க வெக்கப்பட்டீங்களா அந்த இடத்துல மறுபடியும் உங்களை தூக்கி நிறுத்துவார் இரண்டாவதாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது கவனி யோபு மாறி பேச கத்துங்க உங்க வாழ்க்கையில எத்தனை எல்லாமே இழந்திருக்கலாம் கவலைப்படாதீங்க இந்த வருஷம் லாக்டவுன் வந்து எவ்வளவோ நம்ம இழந்துட்டோம் ஊழியத்தில் இழந்திருக்கலாம் பொருளாதாரத்தை இழந்திருக்கலாம் சூழ்நிலைகள் இல்ல சில பதவிகளை ப்ரொமோஷன்களை இழந்திருக்கலாம் சில பதவிகளை இழந்திருக்கலாம் சில ஊழியங்களை இழந்திருக்கலாம் அதன் மத்தியில நீங்க சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன தெரியுமா எங்க ஒரு காலத்தில் இப்படி செஞ்சாங்க போய் இல்லைங்க எதுவுமே அப்படி சொல்லாதீங்க எல்லாமே இழந்தாலும் நீங்க சொல்ற ஒரே ஒரு வார்த்தை என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் அந்த வார்த்தையை சொல்லுங்க அடுத்ததாக உன்னுடைய மீட்பர் யார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஏஸ் ஐயா நாற்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் ஏஸ் ஐயா நாற்பத்தி எட்டு பதினேழு நம்ம படிக்கலாம் ஏஸ் ஐயா நாற்பத்தி எட்டு பதினேழு இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தராய் இருக்கிற உன் மீட்பரான கத்தர் சொல்லுகிறதாவது 
புரோஜனமா இருக்கிறதை உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்ட வழியிலே வழியிலே உன்னை நடத்துகிற உன் தேவனாகி கத்தர் நானே நீங்க அடுத்ததாக உங்கள் மீட்பர் சொல்லுகிற வார்த்தை எனக்கு இந்த வேலை எல்லாம் வந்து கிளீனா தெளிவா சொன்னார் இன்னும் நான் மீட்பருங்கிறத மட்டும் அறிஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க அந்த மீட்பருக்குள்ளே எவ்வளோ பெரிய ஆசிர்வாதங்கள் என்னென்ன மறைந்திருக்கிறது அதில் என்னென்ன அந்த மீட்பருடைய கருபொருள் என்ன அது முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறத என்ன எங்கள் பிள்ளைங்க அறிஞ்சு கொள்ளாமல் இருக்காங்க எங்கள் கவனிச்சு பாருங்கள் உன் மீட்பர் உனக்கு என்ன பண்ண போகிறாரா பிரயோஜனமானதை போதிக்கிறவர் கதை அடிச்சுன்னு போகிறவர் இல்லை கட்டுக்கதை அடிக்கிறவர் அல்ல புரியுதுங்களா பிரயோஜனமானதை போதிக்கிறவர் அப்படின்னா என்ன நீங்கள் சபைக்கு வரீங்க அல்லது ஒரு கூட்டத்துக்கு வரீங்க அல்லது ஒரு டிவி மூலமாக ஒரு கருத்துடைய வார்த்தையை கேட்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையானதை உங்களுக்கு பிரயோஜனமானதை உருப்படியானதை சில சொல்லுவாங்க உருப்படியாக அதாவது பேசிட்டு போ அப்படின்வாங்க அந்த மாதிரி தேவையானதை பிரயோஜனமானதை உருப்படியானதை உண்மையானதை உனக்கு போதிப்பார் ஏதோ டைம் பாசிங் பண்ண மாட்டார் எப்போ நம்மளுக்கு அந்த பிரசங்கம் பண்ண டைம் கொடுத்துட்டாங்க அதனால் நம்ம ஏதாவது பண்ணிட்டு கவனிங்க நான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்து கவனிங்க அவருடைய மலை பிரசங்கத்தில் கவனிச்சு பாருங்கள் அழகான வார்த்தைகளை எல்லாம் சொல்கிறார் பிரயோஜனமானதை போதிக்கிறார் என்ன இரக்கம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் இரக்கம் பெறுவார்கள் அழலூயா அவர் அவர் திரளான ஜனங்கள் வந்தவனா அவர் மலையில் உட்காந்து அவர் என்ன பண்ணார் மலையில் ஜவம் பண்ணிட்டு வந்தோன்னு திரளான ஜனங்கள் அவர்கிட்ட வந்துட்டாங்க வந்தவனா அவங்களுக்கு போதிச்சாராம் அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணாரா என்ன பாக்கியவான்கள் வெருசா பாக்கியவான்கள் 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 மத்திய ஐந்து எடுத்து பாருங்கள் சாந்த குணம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் அவர்கள் பூமியை சோந்தரிப்பார்கள் இருதயத்தில் பரிசுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் அந்த சொல்கிற வேர்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா அது பயங்கரமான வேர்டு அதெல்லாம் பிரயோஜனமானதை அப்படின்னா என்ன நீ பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் நீ சாந்த குணம் உள்ளவளாக இருக்க வேண்டும் நீ இரக்கம் உள்ளவளாக இருக்க வேண்டும் நீ யாராவது பசியாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீ ஆகாரம் கொடுக்கணும் புரியுதுங்களா அப்போ கருத்தர் சொல்கிற பிரயோஜனமானதை போதிக்கிறார் அதாவது எதையோ ஒன்று போதிச்சுட்டு போதுகிற போதிக்கிற ஆண்டவர்கள் இன்னைக்கெல்லாம் சிலரெல்லாம் போதிக்கும் போது ஒரு டைட்டில் வச்சு பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க ஒரு த ஒரு தலைப்பு வச்சு பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க தலைப்பெல்லாம் கிடையாது ஆண்டவர்கிட்ட ஜனங்க வந்தாங்கன்னா கவனிங்க அவர் ராத்திரியெல்லாம் ஜொய் ஜெயிப்பார் இரவெல்லாம் தனித்து ஜெபிப்பார் ஜபம் பண்ணிட்டு ஆண்டவர் கா காலையில் வந்து மக்களை சந்திப்பார் ஜனங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுவாங்க எல்லாரும் வந்தவொடனே அவங்க வர்றவங்களுக்கு அந்த டைமை சரியாக பயன்படுத்துவார் கருத்தர் பிரயோஜனமானதை போதிக்கிறவர் புரியுதுங்களா உதாரணங்கள் பாருங்கள் பிரயோஜனமானதாக இருக்கும் காட்டு புஷ்பங்களை கவனித்து பாருங்கள் காகங்களை கவனித்து பாருங்கள் கப்பலை கவனிச்சுப்பார் இதெல்லாம் சொல்லுவார் அதாவது உதாரணங்களை சொல்லு சில நேரத்தில் சில உதாரணம் விதைக்கு போன வாரம் கூட என் மக பேசினா பாருங்க விதைக்கிற விதையை குறித்து உபதேசி அதில் சில காரியங்களை சொல்லி தருவார் இப்போ என்னென்னா நம்முடைய தேவன் பிரயோஜனமானதை போதிக்கிறவர் உன்னுடைய மீட்பர் யார் உனக்கு பிரயோஜனமானதை போதிக்கிறவர் ஆகவே இதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் வாரம் வாரம் நம்ம சர்ச்சுக்கு வரோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வராதீங்க நீங்கள் வரும்போதே ஒரு ஜபம் பண்ணிட்டு வாங்க அண்டவரே இன்றைக்கி எனக்கு தேவையானதை சொல்லித்தாங்கப்பா அண்டவரே எனக்கு பிரயோஜனமானதை சொல்லி கொடுங்கப்பா சில பேர் சில சத்தியம் எனக்கு தெரியலப்பா எனக்கு அதெல்லாம் சொல்லி கொடுங்கப்பா நான் இன்னும் சரியாக இன்னும் ஆண்டவரே பலப்படலப்பா நான் இன்னும் வளரலப்பா நான் இன்னும் முதிர்ச்சி இன்னும் ஆண்டவர் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற முதிர்ச்சி என்கிட்ட இல்லைப்பா எனக்கு ஆண்டவரே பிரயோஜனமானதை சொல்லி கொடுங்கப்பான்னு சொல்லி ஜபத்தோடு நீங்கள் தேவ சமூகத்தில் வந்தீங்கனாக நிச்சயமாக கத்தர் உங்களுக்கு பிரயோஜனமானதை போதிப்பார் அது நடக்க வேண்டிய வழியை காட்டுவார் சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டு என்ன சொல்லுது எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு எட்டில் என்ன சொல்கிறார் நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை காட்டுவேன் இந்த போதனை என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம எப்படி நடக்கணும் அப்படிங்கிறத முதல்ல அந்த வழி நமக்கு கவனிங்க வழி என்ன தெரில எல்லா வழியும் நினச்சிட்டு போயிடுறோம் ஆனால் நானே வழின்றார் நானே வழி என் வழியாகி ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால் அவன் கவனிங்க உள்ளும் புறமும் சென்று மேய்ச்சலையை கண்டடைவான் என்று சொல்லி நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்போ நானே வழி புரியுதுங்களா அப்போ ஆண்டு நமக்கு என்ன சொல்ல பிரயோஜனமானதை நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் கண்டவங்களும் காட்டினாங்கன்னா தப்பு தப்பாக காட்டிடுவாங்க ஆனால் உனக்கு ஒரு கத்தர் இருக்கு உன் மீட்பர் உனக்கு நடக்க வேண்டிய வழியை காட்டுவார் புரியுதுங்களா அது மாத்திரம் உங்கள் கண் மேலே அவர் கண்ணை வைப்பாராம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு நம்ம மேலே அவர் கண்களை வைத்து நமக்கு என்ன பண்ணுவாராம் நம்மளுக்கு உண்மையில் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் ஆலோசனை தருவேன் இப்போ இந்த போதனை என்ன நமக்கு கொடுக்குது ஆலோசனை ஆலோசனை இல்லாத இடத்துல ஜனங்கள்
எங்க ஆலோசனை இருக்கு அங்க ஜெயம் உண்டாகும் ஆனா நான் சொன்ன அத்தனையும் கவனிங்க சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டு எட்டின் படி உன் மீட்பர் உனக்கு இதை அத்தனையும் போதிச்சாருன்னா நிச்சயமா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் கவனிங்க உங்களுக்கு தேவையானதை போதிப்பார் புரியுதுங்களா ஒவ்வொரு முறையும் தேவ எனக்கு சாமியல் புஸ்தகம் படிக்கும் போது சொல்லும் மடியன் கேட்கிறேங்க எண்ணத்தோட நீங்க ஒரு முறையும் வந்து உட்காந்து பாருங்க கத்திர உங்களோடு கூட பிரயோஜனமானதை போதிப்பார் சில நேரம் நாங்கள் பிரசங்கம் பண்ணோம்னா சில நேரத்தில் நாங்கள் பிரசங்கம் பண்ணும்போது சில நேரம் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க உடனே நானும் பாசிட்டிவ் பிரசங்கம் பண்ணும்போதெல்லாம் கவனிச்சிருக்கேன் ஜனங்கள் ஒரு மாதிரி இருக்கும்போது டக்குனே என்ன பண்ணுவார் நல்லா அந்த ஜனங்களை எப்படி உற்சாகப்படுத்தி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற அதுக்கு கூட ஆவியானவருடைய அந்த உதவி தேவை நம்ம நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது சில நாங்கள் கூட தான் உதாரணங்களை சொல்கிறோம் நாங்கள் கூட கதை சொல்கிறோம் ஆனால் சில நேரம் பாசிட்டிவ் சொல்ல ஒரு பாருங்க அந்த கதை பார்த்தீங்கன்னா ஜனங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் சரிக ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அது ஒருமடப்பட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த கதையில் இருக்கிற உதாரணங்களை சொல்லி ரொம்ப அழகாக அந்த போதனை அது போதிக்கிற அபிஷேகம் அது அதனால தான் சொல்கிறேன் கத்தர் பிரயோஜனமானதை உன் மீட்பர் உனக்கு பிரயோஜனமானதை போதிக்கிறவர் அடுத்ததாக இந்த மாதம் முழுசும் கத்தர் இதெல்லாம் செய்ய போகிறார் உங்களுக்கு அடுத்ததாக நான் நாலாவது ஏசையா நாற்பத்தி நான்கு இருபத்தி நாலு ஏசையா நாற்பத்தி நான்கு இருபத்தி நாலு உன் மீட்பரும் தாயின் கர்ப்பத்தில் உன்னை உருவாக்கினவருமான கத்தர் சொல்லுகிறதாவது நானே எல்லாவற்றையும் செய்கிற கத்தர் நான் ஒருவராய் வானங்களை விரித்து நானே பூமியை பரப்பினவர் போதுமா தேங்க்யூமா பாருங்க அடுத்ததாக உன் மீட்பர் என்ன பண்ண போறாரா கவனிங்க நானே உன்னை தாயின் கற்பத்தில் இருந்து உன்னை உருவாக்கினவர் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இப்போ அவர் என்ன செய்ய போகிறாராம் நானே எல்லாவற்றையும் செய்கிற கருத்தர் பாருங்க நம்ம ஏதாவது ஒன்று செய்கிறோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு குறை வச்சுட்டு வந்துடுவோம் பாலை காய்ச்சி வைப்போம் அதை மூட மறந்துடுவோம் புரியுதுங்களா சில நேரத்தில் மேலே கேஸாக ஆப் பண்ணிடுவோம் கீழே ஆப் பண்ண மறந்துடுவோம் சில காரியம் இதெல்லாம் நடக்கும் எல்லாருக்குமே பொதுவாக தான் பேசுகிறேன் அது நம்ம கூட நான் கூட சில நேரம் பண்ணியிருக்கேன் என் வாழ்க்கையிலே மறக்கவே முடியாது சில நேரம் எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சுட்டு வீட்டை பூட்ட மறந்துடுவோம் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் கத்தருடைய பெரிதான கிருபையினால் ஆனூரில் ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு நான் என்ன செஞ்சேன் எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு எல்லோரும் கிளம்புறோம் மே மாதத்தில் எல்லோரும் வந்தோம் பாஸ்டர் இது எல்லாத்தையும் பூட்டி கட்டிட்டு பஸ் ஸ்டாண்டு வந்துட்டோம் பஸ் ஸ்டாண்டு வர நேரத்தில் பாஸ்டர் வந்து இதை எடுத்தியான்னு கேட்டார் இந்த போய் எடுக்கிறாங்கன்னு சாவி எடுத்துகிட்டு வந்தேன் பாருங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் வீட்டை திறந்துட்டு நான் என்ன பண்ணேன் அந்த பொருளை எடுத்துகிட்டு இந்த பூட்டை வந்து நான் என்ன செஞ்சிட்டேன்னா அது அமுக்குற பூட்டு புரியுதுங்களா இப்படி லாக் பண்ணுற பூட்டு இல்லை அழுத்த நம்ம லாக் ஆகிடும் நான் என்ன செஞ்சுட்டு அழுத்துற ஞாபகத்தில் பூட்டை அப்படியே தொங்க வச்சுட்டு என்ன பண்ணிட்டேன் பஸ் ஏறிட்டேன் நூற்றி இருபத்தொம்பது சீலை ஏறி மெட்ராஸ் வந்தாச்சு ஒன் வீக்கு கழித்து போகிறாங்க தேவ சமூகத்தில் சொல்கிறோம் ஒன் வீக் கழித்து நான் போகிறேன் என் வீட்டை தேவ தூதர்கள் பாதுகாத்து கொண்டார்கள் கத்தர் கரங்களை தட்டி கத்தருக்கு வயப்படுத்தலாமா அதனால் எல்லோரும் பூட்டை என்ன மாதிரியே அப்படி பூட்டாமாவாங்கன்னு சொல்லலை என்னுடைய அஜாக்கிரதையில் என்னுடைய வேலை அது தான் அந்த தனி வீடு ரோடு நிறையா இருக்குது அந்த வழியே எத்தனை பேர் போவாங்க எத்தனை பேர் வருவாங்க ஆனூருக்கும் பேக் சைடில் ஆறு ஆறுக்கு பின்னாடி கவனிங்க பூதூர் இருக்குது புளிப்புற கோயில் இருக்குது படம்லாம் இருக்குது எல்லாம் அந்த வழியாக தான் போவாங்க ஆனால் என் பூட்டு பூட்ட மாதிரியே இருக்குது ஒரு வேலை எல்லாருக்கும் பூட்டு பூட்ட மாதிரி இருந்துச்சு என்னவோ தெரில நான் வந்து பார்க்குறேன் என்ன ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு நான் தான் வந்தேன் ஜாய்மானி சீக்கிரம் போயிட்டு துறனார பார்த்தா நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் பூட்ட பூட்டல எங்கள் அதுக்குள்ளேயும் அதுக்குள்ளேயும் எங்கள் ஐயா வந்துட்டார் என்னடி ஒரு மாதிரி திரு திருன்னு முழிகிறேனார் நான் சொன்னேன் இல்லை தான் பூட்ட அழுத்தம் மறந்துட்டேன் அடிப்பாவி பூட்டம் அழுத்த மறந்துட்டியா ஓடு ஓடு உள்ளே போய் பாரு ஏதாவது எல்லாம் இருக்குதா பாருனார் உள்ளே போய் பார்த்தா எல்லாம் அதாவது நான் என்னென்னலாம் எங்கெங்கே வச்சோமோ அந்தந்த பொருள் அந்தந்த இடத்துல இருந்தது புரியுதா நான் செஞ்சேன் நான் தப்பு பண்ணிவிடுவேன் நீங்கள் செஞ்சால் தப்பு பண்ணிவிடுவீங்க ஆனால் கவனிங்க நீங்களும் நானும் செஞ்சால் எதையாவது ஒன்று செஞ்சுட்டு எதையாவது ஒன்று மறந்துடும் ஆனால் நம்ம ஆண்டவர் கவனிங்க யாருடைய ஹெல்ப்பும் அவருக்கு தேவையில்லை எல்லாவற்றையும் நானே எல்லாவற்றையும் செய்கிற கட்ட வானத்தை பாருங்கள் அவர் வானத்தை அவர் தான் படைச்சார் பூமி அவர் தான் படைச்சார் சமுத்திரத்தை அவர் படைச்சார் புரியுதுங்களா மனுஷன் அவர் படைச்சார் மிருகங்களை படைச்சார் ஒவ்வொரு பிராணிகளை படைச்சார் நடப்பன ஊர்வன நீந்துவன எல்லாத்தையும் படைச்சார் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது தனி ஒரு மனிதனாக நின்று தம்முடைய வார்த்தையினால
இப்போ வந்து நோவா பேழை கட்டும் போது கூட சேம் காமியாக பேசிருந்துருக்கலாம் எட்டு பேர் இருந்திருக்காங்க ஆளுக்கு ஒரு ஒரு வேலையை வாங்கி எப்படியே பண்ணி முடிச்சிருக்கலாம் ஆனால் எஸ் நம்முடைய கத்தர் பாருங்க தனி ஒரு மனிதனாக நின்று அது என்ன வல்லமை அது என்ன பராக்கிரமம் பயங்கரமான ஒரு காரியம் இல்லை அவருக்குள்ளே என்ன அப்படி திறமைகள் இருந்துருக்குன்னு தெரில ஒரு நிமிஷம் கூட டயர்ட் ஆகலை கருத்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் கூட கவனிங்க நான் என்ன நான் என்ன தான் பண்ணுவேன் நான் எதெல்லாம் தான் செய்யறது அப்படி நீங்கள் புலம்பாதீங்க அவர் கவனிங்க தேவனுக்கு நிகர் யாருமே கிடையாது தனி ஒரு மனிதனாக நின்று எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தார் அவர் சொல்கிறார் நான் ஒருவராக வானத்தை பறை வானத்தை நான் உண்டாக்கி பூமியை பரப்புவேன் என்றார் வானத்தினுடைய அகலம் என்ன நீளம்னா தெரியலைங்க பூமி எவ்வளோ தெரியாது ஆனால் அவர் ஒருவராக இருந்து எல்லாத்தையும் பண்ணியிருக்கிறாருன்னா அது என்ன பெரிய ஆல்மைட்டி காடாக எவ்வளோ சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனாக இருப்பார் உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த மாதத்தில் நான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா தெரியலையே கிறிஸ்மஸ் வேற வந்துருச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் நான் ஒண்டியாக என்ன செய்யறது நான் மட்டுமா இதை செய்வேன் நான் மட்டுமா நான் மட்டுமா நான் ஒண்டி நான் ஒண்டி கவனிங்க மறுபடியும் கருத்தர் கவனிங்க அந்த நான் ஒருவராங்கிற தேவன் உனக்குள்ளே இருக்கிறார் புரியுதுங்களா அவர் எல்லாவற்றையும் செய்து முடிப்பார் அதான் சொல்றாரு நான் நான் ஒருவராய் என்ன பண்றேன் உன் மீட்பராகிய நான் நான் ஒருவராய் வானத்தை பறை நான் ஒருவராய் வானத்தை உண்டாக்கி அதை நான் பூமியெல்லாம் பரப்பி இருக்கிறேன் சமுத்திரத்தில் உள்ளதை நான் ஒருத்தர் தான் உண்டாக்கி இருக்கிறேன் யாருடைய ஹெல்ப் பண்ண தேடலை புரியுதுங்களா டென்ஷனே ஆகலை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா அந்த மார்த்தால் மறியல் கதை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏசுநாதரை இந்த அம்மா உள்ளே கூப்பிட்டுட்டு உள்ளே போய் ஏசுநாதரை ஆண்டவரே நான் தனியாக வேலை செய்கிறேன் உனக்கு கவலை இல்லையான்னு போயிட்டு கத்திர திட்டுறாங்க ஏசுநாதரை திட்டு அலையிலூயா அப்படி தான் நம்ம கதை கூட ஓடுது புரியுதா நான் மட்டும் செய்கிறேன் நான் மட்டும் செய்கிறேன் எனக்கு யாருமே இல்லை நான் மட்டும்தான் செய்கிறேன் நீ மட்டும் செய்கிறிய கத்திற்கு நன்றி சொல் கத்தர் விசேஷமாக உன்னை ஒரு உண்டாக்கி இருக்கிறார் நீ விசேஷமானவர் நீ விசேஷமானவர் நீ செய்கிறதா யாராலையும் செய்ய முடியாது புரியுதா நம்மள மாதிரி ஆண்டவர் கவனிங்க சொல்லி சொல்லியெல்லாம் காட்ட மாட்டார் அழகாக செய்கிற தேவன் நேர் கவனிங்க நான் இந்த வசனத்திலலாம் நான் ரொம்ப ரொம்ப நேரம் பேச விரும்பலை கவனிங்க விசேஷமாக மார்க் ஏழு முப்பத்தி ஏழில் அவர் எல்லாவற்றையும் நன்றாய் செய்தார் என்னது எல்லாவற்றையும் நன்றாய் செய்தார் குருடனுக்கு கண்ணு அழகா திறக்க வச்சார் காது கேட்கிறவங்களுக்கு சரியா காது கேட்க வச்சார் நடக்க தெரியாதவங்களை நடக்க வச்சார் எல்லாவற்றையும் நன்றாய் செய்தார் இதனால எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டார்களாம் அது கடுத்ததா காப்பாருங்க ஏன் ஒரு வசனத்துல போட்டிருக்கு கவனிங்க ஆதியாகமும் ஒன்னாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனம் கடைசியில் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அவர் எல்லாவற்றையும் திரும்பி பார்த்தாராம் அது எல்லாம் மிகவும் நன்றாய் இருந்தது தாம் செஞ்சதெல்லாம் ஒரு முறை செஞ்சு முடிச்சுட்டு திரும்பி பார்த்தாராம் திரும்பி பார்த்தோம்னா அது மிகவும் எல்லாம் எப்படி இருந்தது தான் நன்றாக இருந்தது அப்படிப்பட்ட அப்படிப்பட்ட தேவனுடைய மீட்பார் எல்லாவற்றையும் செய்வார் பயப்படாதீங்க உன் குடும்பத்துக்கு தேவையானதை செய்வார் உன் பிள்ளைகளுக்கு தேவையானதை செய்வார் உங்களுடைய எதிர்காலத்துக்கு தேவையானதை செய்வார் அது எப்படிங்க செய்வார் செய்வார் அவ்வளோதான் எப்படி செய்வார்னே நான் கேட்காதீங்க விசுவாசிச்சிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் அது நடக்கும் ஹலையிலுவியா அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது கவனிங்க உன் மீட்பர் யார் அப்படின்னு சொன்னால் ஏசையா நாற்பத்தி ஒன்று பதினாலில் அவர் உனக்கு துணை நிற்கிறவர் உன் மீட்பர் உனக்கு துணை நிற்கிறவர் ஏங்க இந்த மாதம் இவ்வளோ வாக்கு தத்துவாங்க ஆமாம் இந்த மாதம் பன்னெண்டாவது மாதம் ஸ்பெஷல் மாதம் இந்த பதினோரு மாதமாக நீங்கள் பட்ட கஷ்டத்துக்கு நீங்கள் உங்களுடைய இழப்புக்கு உங்களுடைய வெட்கத்துக்கு கவனிங்க நீ எங்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஸ்ட்ரகிளாக இருந்தீங்களோ ஆண்டவர் இந்த மாதத்தில் டேக் ஓவர் பண்ண போகிறார் எல்லாத்தையும் எடுத்து அவர் செய்ய போகிறார் இப்போ இங்கே ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறதா நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் சில நேரம் கோச்சிக்காதீங்க ஏற்ற துணை கூட சொல்கிற ஏற்ற துணையாக இருக்காது ஆனால் கத்திர உனக்கு துணையாக நிற்பார் யாரெல்லாம் நமக்கு துணையாக நிற்பாங்கன்னு பார்ப்போமோ அதெல்லாம் தூணா கவனிங்க துணையாக நிற்காது தூணா நிற்கும் ஒரு பக்கத்தில் கம்முன்னு போய் ஒதுங்கிடும் ஆனால் நம்ம ஆண்டவர் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல தூணல்ல துணை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தூணல்ல துணையாக நிற்பார் நீ எங்கெல்லாம் போறிய அங்கெல்லாம் வருவார் உன் கூட வேதத்தில் அநேகருக்கு கத்த துணை நின்றார் சங்கீதம் நாற்பத்தாறு ஒன்றில் சொல்லுது அவர் ஆபத்து காலத்தில் உனக்கு துணையாக நிற்பார் ஆபத்து காலம் உனக்கு வந்திருக்குதுன்னா உனக்கு ஆபத்து வரப்போதுன்னா யார் வந்து முதல்ல நிற்கிறாங்களே இல்லையோ கர்த்தர் உனக்கு வந்து துணை நிற்பார் 
அடுத்தது யாருக்கு அவர் துணை நிற்பார் என்று சொன்னால் யாரெல்லாம் கத்திற்கு பயப்படுகிறீர்களோ சங்கீதம் நூற்றி பதினஞ்சு பத்து பதினொன்றில் யாரெல்லாம் கத்திற்கு பயப்படுகிறீர்களோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தேவன் நிச்சயமாக துணை நிற்பார் புரியுதுங்களா முன்னூற்றி முப்பத்தி நாலு பதினேழில் பார்க்குறோம் பவுல் சொல்கிறாரு கத்தர் எனக்கு துணை நின்றார் எனக்கு மாத்திரமல்ல உங்களுக்கு அவர் துணை நிற்பார் என்று சொல்லி மற்றவர்களை அவர் உற்சாகப்படுத்துகிறார் புரியுதுங்களா பைபிளில் நிறைய பேருக்கு கருத்து துணை நின்றிருக்கிறார் யாத்திரா முதல்ல படிக்கும் பொழுது மு இருபத்தாறு லட்சம் பேருக்கும் கர்த்தர் என்ன பண்ணுறக்காரு செங்கடலில் சிவந்த சமுத்திரத்தில் கத்தர் அவர்களுக்கு துணை நின்றார் அதனால் உன் மீட்பர் யார் தெரியுங்களா உங்களுக்கு துணை நிற்கிறவர் நான் தூணாக நிற்கிறவர் அல்ல துணையாக நிற்கிறவர் தூணி எதுக்கு அசையவே இல்லை அது பாட்டு இரு நிற்குதுன்னா இப்போ இது மாதிரி பில்டிங்னா ஓகே இது ஒரு பில்டிங்கை தாங்குது நம்ம ஆண்டவர் எங்கும் நிறைந்தவர் எதிலும் நிறைந்தவர் எங்கே போனால் நம்ம கூட வருகிறவர் ஏன்னா அவர் நம்ம கூட நமக்கு துணையாக நிற்கிறார் ஆகவே உன் மீட்பர் உனக்கு துணை நிற்கிறவர் கடைசியாக நான் உனக்கு சொல்லுகிற வார்த்தை உன் மீட்பர் யார் என்று சொன்னால் ஏசை ஐம்பத்தி நாலு எட்டில் நித்திய கிருபையுடன் உனக்கு இறங்குகிறவர் நித்திய கிருபை எட்டர்னல் கிரேஸ் கிருப புரியுதுங்களா உனக்கு இறங்குகிறவர் மேர்சி எனக்கு இந்த வசனத்தை படிக்கும் போது எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு சில சிலட்ட கிருப இருக்கும் ஆனா அது நித்திய நித்தியமா இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா கத்தர் நித்தமும் உனக்கு மேல கிருபையா இறங்குவார் புரியுதுங்களா லோத்த பத்தி படிக்கும் போது கவனிங்க பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் மாதியாக பத்தொன்பது பதினாறுல படிக்கிறோம் லோத்துக்கு கத்தர் இறங்கினார் புரியுதுங்களா லோத்து என்ன பண்ணா வெளியில உட்காந்துகிட்டு இருந்தான் லோத்து வந்து வெட்டி ஆபீசர் மாதிரி வெளியே உட்காந்துட்டு இருந்தான் ஆனா ஆபரகாம கூட இருக்கிற வரைக்கும் அவர் ஒழுங்கா தான் இருந்தார் சிலர் சிலரோட இருக்கிற வரைக்கும் ஒழுங்கா தான் இருப்பாங்க அந்த சிலர் விட்டு போன பிறகு தான் ஆள் ஒரு மாதிரி ஆயிடும் ஹலையூயா அதனால தான் சொல்றேன் ஆபரகோமோட இருக்கிற வரைக்கும் லோத்துக்கு ஒரு பிரச்சனையும் வரல ஆனால் லோத்து போனா இருப்பாருங்க ஆ முதல்ல அவர் பச்சை பசையிலும் பார்த்தாரு அந்த அந்த அவர் போயிட்டார் போன பிறகு அங்கே என்ன பண்ணார் தெரியுமா அந்த சோதமுங்கிற வாசலில் உட்காந்துருந்தாராம் கத்தர் அழிக்க போனார் ஆண்டவர் சொல்லிட்டார் அப்ரஹாம் கிட்ட அப்ரஹாம் ஜோம் பண்ணுறாரு அப்போ திடீர்னு தேவத்தூர்கள் வராங்க ஐயா எங்கேயா போறீங்க இல்லை சோதமுனுடைய பாவம் அக்கிரமம் பூமியில் பரலோகத்தில் வந்து வெட்டிடுச்சு நான் அதை அழிக்க போகிறேன் ஆஹா அப்போ சோதமில் நம்ம லோத்து இருக்கிறாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு இவர் அது அழகு பிள்ளைங்களுக்கு ஆமாம் ஆமாம் முதல்ல அழித்து போட்டுரு முதல்ல அழிச்சிரு ஆண்டவர் அது வேணவே வேணாம் புரியுதுங்களா ஆனால் ஆப்ரஹாமுக்கு நல்ல ஒரு அழகான ஜப வீரன் பரிந்து மண்டாருடைய உள்ளெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் கட் பண்ணி கட் பண்ணி விடாது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்க ஐயோயோ லோத்து இல்லை அப்போ லோத்து போயிருக்காரு லோத்து கூட மனைவி போயிருக்குது அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க அது வேற போயிருக்குது ஐயோயோ ஆண்டவரே என்று சொல்லிட்டு உட்காந்து ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு பாருங்க கத்தர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா இவன் ஜபம் தேவ தூதர்களில் என்ன பண்ண வச்சுச்சுன்னா லோத்தின் மேலே இறக்கம் வைக்க ஆரம்பித்தது அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கவனிங்க ரெண்டு பேரையும் லோத்தையும் லோத்து மனைவியும் ஒரு தூதம் பிடிச்சிருந்துன்னு வந்துட்டான் இன்னொரு தூதம் போய் இன்னும் ரெண்டு பிள்ளைங்க இழுத்துட்டு வந்துட்டான் ஆனாலும் கவனிங்க லோத்தின் மேல் இறக்கம் வைத்தார் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு அந்த இறக்கத்தை அந்த லோத்தின் மனைவி பயன்படுத்திக் கொள்ளல ஹலையா இறக்கம் உள்ள தேவன் தப்பு பண்ணிட்டான் தான் ஆனா கத்திர இறங்கினார் அவனு அவன் சொல்றான் இதுக்கு மேல என்னால ஓட முடியாது நான் வந்து அவ்வளவு தூரம் ஓட சொல்றீங்களே மலைக்கு ஓடிப்போ ஜீவன் தப்ப ஓடி போன்றீங்களே ஐயா என்னால முடியாது ஐயா ஏன் முடியல ஜபம் இல்ல ஏன் முடியல புரியுதுங்களா வேதவாசி பிள்ளை ஏன் முடியல தேவனை தேடவில்லை அதனால ஓட முடியல இப்ப கவனிச்சு பாருங்க சரி நான் பக்கத்துல இருக்கிறதுக்கு அது போறேன் சரி போ அங்க போ அது வரைக்கும் நான் அழிக்காமல் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி கத்த அந்த லோத்துக்காக இறக்கம் பாராட்டினார் இறக்கம் உள்ள தேவன் எப்பேசி ரெண்டு நல்ல பார்க்குறோம் ரொம்ப அழகாக அப்போ சொல்லாக்கி பவுல் சொல்கிறாரு கத்தர் இறக்கத்தில் ஐஸ்வரியம் உள்ள தேவன் கரங்களை தட்டுவோமா நான் முடிக்க போகிறேன் ஏன்னா நம்முடைய தேவனை இன்னைக்கு தியானித்தோம் நம்முடைய தேவன் யார் மீட்பர் அவர் உன் மீட்பர் புரியுதுங்களா இந்த மீட்பரை குறித்து உங்களுக்கு நான் நல்லா தெளிவாக சொல்லிட்டேன் எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு அழகாக சொல்லி ஆண்டவர் கொடுக்கணுமோ 
அந்த அளவுக்கு கர்த்தர் உங்களோடு கூட என்ன பண்ணியிருக்கார் ரொம்ப அழகாக கர்த்தர் பேசியிருக்கிறார் ஹலலூயா அவர் ஒன் மீட்பர் ஹலலூயா அப்போ அந்த மீட்பரை குறித்து நம்ம என்ன இன்றைக்கி தியானித்தோம் கவனிச் கவனிங்க அவர் உன் மீட்பராக இருக்கிறதுனால அவர் உனக்கு என்ன பண்ணுறார் முதலாவதாக கவனிங்க உன்னை ஷைனாக்க போகிறார் புதிதும் கூர்மையுமான பற்களுள்ள இயந்திரமாக மாற்றுவேன் என்று உங்களுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் அடுத்ததாக அந்த மீட்பர் உங்களுக்கு என்ன செய்ய போகிறார் பிரயோஜனமானதை உங்களுக்கு போதிக்கிறவர் தப்பானதை போதித்து தருகிற தேவன் அல்ல பிரயோஜனமானதை அவர் உங்களுக்கு போதிக்கிறவர் ஹலலூயா அடுத்ததாக இந்த மீட்பர் யார் என்று சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கவனிங்க அவர் உயிரோடு இருக்கிறவர் யோபு சொல்கிறான் அவர் உயிரோடு இருக்கிறவர் அடுத்ததாக இந்த மீட்பர் யார் என்று சொன்னால் கவனிங்க அவர் உங்களுக்கு உங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் செய்கிற கர்த்தர் இந்த மாதம் உங்களுடைய எல்லா நீடையும் கர்த்தர் செய்வார் நிச்சயமாக எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் சந்திப்பார் பயப்படாதீங்க அடுத்ததாக உன் மீட்பர் யார் என்று சொன்னால் அவர் உனக்கு துணை நிற்கிறவர் கடைசியாக உன் மீட்பர் யார் என்ன அவன் இரக்கம் உள்ளவர் ஆகவே இந்த வார்த்தையின்படி தேவன் உங்களை என்னை பலப்படுத்தணும் தொடர்ந்து இந்த வார்த்தை ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் இந்த ஆறு காரியங்களை இந்த உன் மீட்பருங்கிற வார்த்தைக்குள்ள இன்னும் நிறையா இருக்குது ஆனால் இதில் விசேஷமானதை அவருக்குள்ளே இருக்கிற இந்த தனித்தன்மை அவருக்குள் மறைந்திருக்கிற அந்த பராக்கிரம் அவருக்குள்ள புதைந்திருக்கிற மறைந்திருக்கிற இதுவரைக்கும் தெரியாதிருக்கிற சில காரியங்களை நாம் அன்னைக்கு பார்த்தோம் ஆகவே இந்த வசனத்தெல்லாம் நீங்கள் மனசில் வச்சு அண்டவரே இந்த மாதம் நீர் என்னுடைய மீட்பர் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் அண்டவரே நாங்கள் என்னெல்லாம் வார்த்தை கேட்டோமோ அந்த மாதிரி எங்களை அண்டவரே எங்கள் குடும்பத்துக்கு எனக்கு எங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் எங்கள் குடும்பத்தில் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் அப்படி செய்யுங்கப்பா என்று சொல்லி நம்ம எல்லாரும் தேவ சமூகத்தில் நம்ம நாம் அர்ப்பணிக்க போகிறோம் ஹலி லூயா நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே என் மீட்பரே உயிரோடு இருப்பவரே என் மீட்பரே உயிரோடு இருப்பவரே இறுதி நாளில் வந்து மண்ணில் நிற்பதை என் கண்கள் தானே அந்நாளில் காணுமே இறுதி நாளில் வந்து மண்ணில் நிற்பதை என் கண்கள் தானே அந்நாளில் காணுமே எப்போது வருவீரையா எனதுள்ளம் ஏங்குதையா எப்போது வருவீரையா எனதுள்ளம் ஏங்குதையா அனைத்தையும் செய்து முடிக்கும் ஆற்றல் உள்ளவரே நீர் நினைத்தது ஒரு நாளும் தடைப்படாதையா அனைத்தையும் செய்து முடிக்கும் ஆற்றல் உள்ளவரே நீர் நினைத்தது ஒரு நாளும் தடைப்படாதையா எல்லாருமாக கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி நம்ம பார்க்கலாம் பரலோகு தகப்பனே இந்த மாதத்திலே நீர் எங்களுடைய மீட்பர் என்று சொல்லியிருக்கிறேர் நான் உன் மீட்பர் நான் உன்னை உருவாக்கினவர் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் நான் உன உரைக்கிறதாவது நான் உனக்கு சொல்லுகிறதாவது என்று சொல்லியிருக்கிறேன் நீர் எங்களுக்கு அனைக்க காரியங்களை உரைத்தீர் அநேக காரியங்களை சொல்லி கொடுத்தீர் அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து அந்த ஆறு காரியங்களையும் கர்த்தாவை எங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த திருச்சபையில் அண்டவரை இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையில் கத்தர் இந்த ஆன்லைன் மூலமாக யாரெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்களோ எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் கத்தர் அதை நிறைவேற்றும்படியாக அதை செய்ய போகிற கிருபைகளுக்காக உமக்கு கோடான குடி ஸ்தோத்திரங்களை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம்ப்பா விசேஷமாக அண்டபுரே எந்தெந்த விஷயத்திலே நீர் எங்களை மீட்டு வெளியே எடுத்து மறுபடியும் இந்த பன்னெண்டாவது மாதத்தில் அண்டபுரே அப்பா எங்களை மறுபடியும் பலப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறீரோ அந்த காரியத்திலெல்லாம் நீர் எங்களை பலப்படுத்தும் நீர் எங்களை ஸ்திரப்படுத்தும் நீர் எங்களை தைரியப்படுத்தும் நீர் எங்களை அண்டபுரை பயன்படுத்தும் அண்டவரே தொடர்ந்து இந்த ஆன்லைன் மூலமாக அண்டவரே இந்த செய்திக்கு அண்டவரே பின்னாக இருந்து உழைத்திருக்கிற உடைய பிள்ளைகளுக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் ஆசிர்வதிங்க தொடர்ந்து உங்கள் நாம மகிமைப்படுத்தும் தொடர்ந்து ஆண்டவரே இப்பொழுதும் ஐயா எல்லாவற்றையும் உங்கள் அன்பின் கரத்திலே நாங்கள் தாழ்த்துகிறோம் இயேசுவி நாமத்தில் செவிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஹலை லூயா எல்லாரும் உற்சாகமாக ஒரு அலையிலையே சொல்லலாமா அலை லூயா நாம் தெருவிருந்துக்கு தயாராக போகிறோம் 
ஏற்கனவே ஒவ்வொரு மாதமும் நாங்கள் சொன்ன மாதிரி திருவந்தக்கு தேவையான அந்த அப்பத்தையும் திராட்ச ரசத்தையும் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பீங்க என்று நான் கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன் ஆகவே திருவந்தக்கு முன்பாக ஒரு சில காரியங்கள் மத்தியில் நான் பேச விரும்புகிறேன் கவனிங்க திருவிருந்து என்பது இது ஒரு கட சடங்காச்சாரமாகவோ ஒரு பாரம்பரியமாகவோ இது ஒரு பழக்க வழக்கமாகவோ இது ஒரு கலாச்சாரமாக யாரும் செய்யாதீங்க பயபக்தியுடன் செய்ய வேண்டிய ஒன்று நடுக்கத்தோடு செய்ய வேண்டிய ஒன்று ஏன்னு சொன்னால் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே இதை முடிச்சிடறோம் ஆனால் இந்த சம்பவத்தை கவனிங்க வியாழக்கிழமை நைட்டிலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை அந்த சிலுவில் அரைந்து அவர் ஜீவனை விடுகிற வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கார் புரியுதுங்களா ஆகவே நம்ம பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிக்கிற ஒரு காரியம் ஆறு மணி நேரம் அவர் சிலுவையிலே தொங்கினார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஆகவே இதெல்லாம் நீங்கள் மனசில் வச்சுட்டு ஏதோ பாஸ்டமாக திருவிழந்து நடத்துகிறாங்க ஆ எடு எடு அந்த அப்படியெல்லாம் அப்படியெல்லாம் நினச்சிடாதீங்க பயத்தோடு எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஏன்னா கவனிங்க யாரும் அபத்திரமாய் பூசிக்கக்கூடாது கவனி ஒவ்வொருத்தரும் பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு பூசிங்க ஏன்னா இதை அபாத்திரமாய் பூசிக்கும் பொழுது அப்போ சொல்லாகிய பவுல் சொல்கிறார் சிலர் பிளைவினம் அடைந்திருக்கிறார்கள் சிலர் மறித்தும் போயிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறது சொல்லுகிறார் ஆகவே நாம் எல்லோரும் ரொம்ப கவனமாக நம்ம செய்வோம் விசேஷமாக அந்த நாளிலே கூட நம்ம எல்லாருமாக உங்களுடைய கரத்தில் இருக்கிற அந்த அப்பத்தையும் அந்த திராட்ச ரசத்தையும் நான் செபிக்கப் போகிறேன் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அவர் அப்பத்தை எடுத்து அதை பெற்று அதை தம்முடைய சீஷர்களிடத்திலே கொடுத்து இதை வாங்கி பொசியுங்கள் இது உங்களுக்காக பிற்கப்படு படுகிற என்னுடைய சரீரம் என்று சொன்னார் அந்தபடியே அவர் பாத்திரத்தை எடுத்தார் அந்த பாத்திரத்தை எடுத்து இதை வாங்கி இதை பருகுங்கள் இது உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய உடன்படிக்கையின் ரத்தம் என்று சொன்னார் இதை பொசிக்கும் பொழுதெல்லாம் இதை பருகும் பொழுதெல்லாம் என்னுடைய மரணத்தை நினைவு கூறுகள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே நம்ம எல்லாருமாக செபிக்கப் போகிறோம் நல்ல ஆண்டவரே இந்த வேலையில் எங்களை முற்றிலுமாக தாழ்த்துகிறோம் கத்தாவே இருக்கிருபையாக இறங்கி ஆண்டவர் இந்த காரியத்தில் தேவன் ஒரு அனுகிரகம் செய்யும்படியாக செபிக்கிறோம் தடைகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் எடுத்து போடுங்கப்பா இப்பொழுது ஆன்லைன் மூலமாக அங்கங்கே கர்த்தாவே பங்கு பெறப்போகிற அண்டவரே இந்த அப்பத்தையும் அண்டவரே விசேஷமாக அந்த திராட்ச ரசத்தையும் தேவன் ஆசிர்வதிங்க இதனுடைய ரத்தமாய் மாற்றுவீராக அன்றைக்கி தண்ணியை திராட்ச ரசனமாக மாற்றினவர் அண்டவரே இந்த அப்பத்தையும் அண்டவரே விசேஷமாக அந்த திராட்ச ரசத்திலும் உடைய மகிமை விளங்க செய்யுங்கப்பா எந்த நோக்கத்திற்காக இதை அண்டவரே அப்பா நீர் பூசிக்க வேண்டும் பருக வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறீரோ அந்த நோக்கத்தை அண்டவரே ஒவ்வொருத்தரும் உணர்ந்தவர்களாய் கர்த்தாவே ஜபத்தோடு நடுக்கத்தோடு அண்டவரே அப்பா கண்ணீரோடு அண்டவரே அர்ப்பணிப்போடு பரிசுத்தத்தோடு அண்டவரே இதில் பங்கெடுக்க நீர் கிருவை பாராட்டும்படியாய் செபிக்கிறோம் அண்டவரே எல்லாவற்றையும் உங்கள் அன்பின் கரத்துக்குள்ளாக நான் ஒப்புக் கொடுத்து செபிக்கிறேன் தொடர்ந்து அண்டவரே ஈரே பெரிய காரியங்களை செய்யுங்கப்பா அண்டவரே ஒருவரும் அண்டவரே அப்பா அபாத்திரமாய் பொசிக்காத படிக்கு கத்தை நீங்கள் பார்த்து கொள்ள முடியாய் செபிக்கிறோம் இந்த திருவிருந்து எடுக்கும் பொழுது ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும் ஒரு அதிசயங்கள் நடக்கட்டும் விளைவினங்கள் மறையட்டும் ஆண்டவரே எல்லா பயத்தின் ஆவிகள் விலகி போகட்டும் ஆண்டவரே அப்பா யாருக்கெல்லாம் பிளட் கவுட்டிங் கம ரொம்ப குறைவானதாக இருக்கிறதோ அவங்களுக்கு தேவையானதை கத்தை நீர் சரிபடுத்த முடியாய் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே தொடர்ந்து நீர் மாத்திரம் மகிமைப்படும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் உங்கள் அன்பின் கரத்துக்குள்ளாக ஒப்புக் கொடுக்குறோம் ஏசுவி நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே கவனிங்க இப்பொழுது ஒரு பாடல்களை பாடுவார்கள் பாடும் பொழுது நீங்கள் சேர்ந்து பாடுங்கள்
பாடலையை நாம் பாடினோம் இப்பொழுது ஜபத்தோடு இந்த அப்பத்தை நாம் என்ன பண்ணுறோம் தேவ கரத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுங்க நம்ம ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட நன்றி சொல்லி தேவனுக்கு நன்றி சொல்லி ஸ்தோத்திரத்தோடு இதை நாம் ஒன்று சேர்ந்து பருகுவமாக நன்றி ஆண்டவரே உனக்கு ஸ்தோத்திர ஐயா நீர் கொடுத்த அந்த நல்ல சரீரத்திற்காக நன்றி அப்பா பிட்கப்பட்ட அந்த சரீரத்திற்காக நன்றி கொடு அப்பா அப்பா பாடுபடுத்த ஆண்டவர் பாடுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட அந்த சரீரத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா உமக்கு நன்றி அப்பா ஸ்தோத்திரம் செய்து ஒன்று சேர்ந்து புசிப்போமாக அதே போல் உங்கள் கரத்தில் இருக்கிற திருவிருந்த இந்த திராட்சரசத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஜபத்தோடு நன்றி சொல்லி நாம் இதை பருக போகிறோம் இந்த ரத்தம் இன்றைக்கு வரைக்கும் பிதாமிடத்தில் உங்களுக்காக எனக்காக பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறது பரிசுத்தமான ரத்தத்திற்காக நாம் நன்றி சொல்லுவோம் இந்த ரத்தத்திலே வல்லமை உண்டு இந்த ரத்தம் நாம் சுத்தமாக்கக்கூடியது இந்த ரத்தம் இன்றைக்கு பரிந்து பேசக்கூடியது ஆகவே நாம் எல்லாருமாக இந்த விளையாறு பெற்ற ரத்தத்திற்காக நம்ம எல்லாரும் நன்றி சொல்லலாம் நன்றி ஆண்டவரே மக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா உங்களை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீர் கொடுத்து அடிக்கப்பட்ட ஆண்டவரே பிழிந்தெடுக்கப்பட்ட ஓ ஆண்டவரே அப்போ அந்த ரத்தத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் ஐயா உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏ சிவி நாமத்தில் அப்பா நன்றி நம்ம எல்லாருமாக சேர்ந்து ஒன்று சேர்ந்து பருவமாக தொடர்ந்து நாம் எல்லாருமாக ஒன்று சேர்ந்து கத்தரை மயிமைப்படுத்தலாம் கரங்களை தட்டி நீர் கொடுத்த ஆண்டவரே இந்த சரீரத்திற்காகவும் அண்டவரே நம்முடைய ரத்தத்திற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் என்று சொல்லுங்கள் அப்பா நன்றி பரலோகத்தாக பண்ணி இந்த ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல வேலைக்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த நாளிலே கூட நல்ல ஒரு வார்த்தையை கொடுக்கவும் நல்ல ஒரு ஆராதனையை ஆராதிக்கவும் அண்டவரே தொடர்ந்து கர்த்தாவை பல காரியங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் விசேஷமாக இந்த திருவிருந்தலே எல்லாரும் பங்கெடுக்கவும் நீர் கொடுத்த அந்த நல்ல தருணத்திற்காக சந்தர்ப்பத்திற்காக சூழ்நிலைகளுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த ஆன்லைன் மூலமாக இத்தனை காரியங்களும் வெளிவருவதற்கு அண்டவரை பேக் சப்போர்ட்டாக இருந்த ஒவ்வொருவரை கர்த்தர் ஆசிர்வதிப்பீராக எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அப்பா நீர் இந்த காரியங்களில் கூட இருந்தீர் ஐயா இங்கே கூடவே இருந்தீங்களே அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து உங்கள் நாம மகிமை படட்டும் விசேஷமாக இந்த பன்னெண்டாவது மாதத்தில் நீர்முடைய பிள்ளைகளுக்கு மீட்பராக இருந்து எந்தெந்த காரியத்திலே உங்களை பிள்ளைகளை மீட்டு அண்டவரை அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல வெளியே கொண்டு வந்து எந்தெந்த வகையிலே அவர்களை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று நீர் விரும்புகிறீரோ அந்தந்த காரியங்களை பிள்ளைகளை நீர் ஆசிர்வதித்து மீட்டு அவர்களை வழி நடத்த முடியாத செவிக்கிறோம் தொடர்ந்து உங்கள் நாம மையமி படற்றோம் எல்லாவற்றையும் உங்கள் அன்பின் கரத்துக்குள்ளாக தாழ்த்துக்கிறோம் ஏ சிவி நாமத்தில் செவிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் கத்திரா ஏசு குருசுடைய கிருபையும் பர்சுத்தாவியனுடைய ஐக்கியமும் ஆசிர்வாதம் பாதுகாப்பும் பராமரிப்பும் கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் நம் அனைவரோடு கூட இந்த ஆன்லைன் மூலமாக இந்த காரியங்களை பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு குடும்பங்களோடு கூட என்றென்றைக்கும் எப்பொழுதும் இருப்பதாக ஆமேன் மாரணாதா 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 காட் பிளஸ் யூ தொடர்ந்து நல்லா அந்த டிசம்பர் மாதத்தில் நல்ல ஜவம் பண்ணுங்க தேவ சோமத்தில் காத்துருங்க நிச்சயமாக இந்த மாதம் முழுவதும் கர்த்தர் உங்களுக்கு மீட்பராக வெளிப்படுவார் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ